at out of the blue, sabi niya sa akin, pare, pwede bang meron lang akong i-share sa'yo? Kasi hindi raw siya mapakali. Yung pala, nag-away siya ng, nag-away silang mag-asawa at kasama yung anak. Sabi ko, pare, ano naman yan? Ang tatanda na natin eh, senior na tayo eh. Bakit ganyan? So, yung kwento niya is yung darating daw yung bayo niya from the States. So, apart, siyempre, pagdating, uh, magkakainan, family gatherings, eh may issue daw siya dun sa bayo niya ngayon. So, sabi ko, ano y- anong klaseng issue? Kaya na, huwag na natin pag-usapan. Basta may issue. O, sabi ko, bakit naman? Bakit? Ano ano problema sa issue? Yung nga, pare, 5, 10, 10 years ago na yun. Hindi kami nag-uusap. Klaro, hindi kami nag-uusap. So, ayaw kong sumama sa kanila dito sa gathering na yan. So, uma, siyempre, magre-react yung mag-ina. Ay, uh, ay ang masakit. Lalong uminit ang ulo niya. No? Sabihin siya. Sabihin siya. Ang tanda-tanda mo na, kristyano ka pa, ba't kanyang pa rin ang ugali mo? Ang sakit, sabi niya. So, yung pala, katapos-tapos lang yung away at nagpunta rin sa akin. So sabi ko, alam mo pare, yan nangyayari sa iyo, ang tawag diyan resentment. At yan ang aking pinag-aaralan ngayon. At maiisi-share ko sa iyo ang ibang parte niya. So nag-share kang kami. Sinear ko yung yung so far na, na napapag-aralan ko. At sabi ko nga, na maghiwalay na kami. Sabi ko, pare, puntahan mo, mag-dictionary ka, tignan mo ang ibig sabihin ng resentment. Okay, so, yan po ang topic natin. It's about resentment. Working together, not resentful or joyful. So, ano ba ang ibig sabihin ng resentment? Jelo? Yan po. Resentment. A feeling of angry. Displeasure of something regarded as wrong at insult. Tagalog. Sama ng loob. Puot hinagpis. May isa pang word yan. Yung resentful. Ewan ko kung nailagay ni Jello. Feeling angry because you have been forced to accept someone or something that you don't like. Feeling bitterness or bitterness, feeling bitterness having treated unfairly. Tagalog, maramdamin, magagalitin, mapaghinakit. Take your pick. from the word resent, which is feeling bitterness or indignation, anger. Alam nyo, ang resentment, ang hirap at i-accept. Kasi lahat tayo, we are guilty of that. naging nakaugalian na natin, lumaki na tayo dyan, na hindi natin napapansin. May isang word dyan, akala. Akala ko, tama ako. Yung pala, mali ako. Kaya meron sinabi si Deacon Manny nung last week, ano yung metaisis ba yun? Parang ganun din yun. Kaya di ba, madalas mangyari sa atin, akala ko, 
Tama ako. Pero yung pala. So, ang resentment damages all kinds of relationship. It brings about this division, this unity, this harmony among brethren and friends. Hebrews 12.15 Medyo mabagal lata tayo. Hebrews 12.15 Hindi kasi ako maroon mag-click eh. No? Siguro dapat matuto ako mag-click. See ito, ay na bumasa, no? See it to it, no one fails to obtain the grace of God. That no root of bitterness is spring up causes trouble and by it may become defiled. In your mind, i- 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 develop nyo na po anong, anong nangyayari. Masakit pa niyan, it can even cause disruption in the relationship of family members. Colossians 3.19 verse 21, child to his parents, husband against his wife, or even or even against God. No? Kasi unang nagkaka, nagkakasala tayo sa Diyos. Akala natin hindi ta Kasalanan po ang resentment. No? Kasalanan po ang resentment. Yung nga, tingnan nyo, yung inumpisahan kong kwento. Di ba? Walang kakwenta-kwenta. Nagkaroon ng issue, hindi nagkaintindihan, lumalim na yung issue na yun, Inu- pumunta na ng Amerika, hindi niya alam, nung tao, baka sa piling niya, eh meron pa siyang sama ng loob sa kanya. Ang lumalabas, siya ang nagkakaroon ng sama ng loob sa kanya. Kasi ayaw niya humarap. Kaya nga sabi rin sa part ng pag-uusap nila, Mali mo. Kung maalala pa niya yan, eh ba't ikaw inaalala mo pa? Ten years ago, aalalahanin mo yung walang kakwenta-kwentang ano, tampuhan, na ikaw bin- ginawa yung tampuhan, naging sama ng loob. Yan po ang resens- resentment. A person in- experiencing resentment will offer a variety of reasonable and reasonable emotion. A variety of unreasonable emotion. Base ron sa, sa Tagalog. Pagkagalit. Naagrabyado. Hinanakit. Tumutuloy sa selos from tampo na walang kakwenta-kwenta. Naging disappointment. Naging kahihiyan. Napikun. Naprostrate. Nagkaroon ng malalim na feeling or hard feelings. And it will trigger or causes ng mga resentment. Number one. Relationship with people who insist on being right all the time. Hindi, tama ako. Siya mali. Number two. Be, being taken advantage of another by another. Ako na nga agrabyado eh. Feeling put down. Unrealistic Unreali- expectation of others. Ito mabigat. Hindi ako pinakikinggan eh. Ayan tanong. Eh sinasabihan ka ba? Nilalagay mo sa loob ng sinasarili mo eh. Tingnan nyo sa nag-umpisa lang sa isang salita, pumasok sa isip, 
Ano kasunod? Yung the word akala. Akala ko kasi ganito ang trato sa akin eh. Resentment is a poison. It poison the mind. Resentment is like a cancer that eats away at a time. Di ba kinakain niya yung cell habang lahat, di ba, sa buong katawan natin. So, another illustration. Ito, nabasa ko lang naman to. Mag-asawa, mga Amerikano, nag-away. Alam niyo naman ng mga Amerikano pag nag-away, di ba? Talaga namang malakas. Issue, issue, talagang nagsasagutan sila. So, doon sa pananalita, parang mo lang, tumalikod. Back out. Time out. Eh hindi, yung babae parang hindi niya matanggap. So, nasaktan siya. Gumawa ng sulat. Sabi niya, Dear John, I hate you. Love, Mary. Pero nyo, I hate you. O, oh, galit ako sa'yo. Eh, ba't ba nilagay niya yung love? A, a simple, ano ba itong mga ganitong insidente sa buhay natin? Masakit, pero totoo. Ngayon, napapag-aralan natin. Hindi na, ako ngayon ko lang din na, 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 na nakikita to. Dahil, kung guilty ako, what more kayo? Kasi ito, it's a part of our life. Nangyayari ito sa buhay natin. Agree or disagree? Wala bang sasagot sa inyo? O hindi nyo matanggap? Totoo. Pero ang totoo, pag totoo, masakit. Pero paano tayo lalaya dyan? Ay isang illustration pa dyan, alam nyo, maglagay kayo ng bola sa planggana. Malaki-laki. O sa swimming pool per se. Yung bola, ilagay nyo. Ano ga mangyayari sa bola? Hindi pa ikot lang ng ikot yan? Ikot ng ikot yan. Pupunta sa kanan, pupunta sa kaliwa, pupunta sa gitna. Ikot siya ng ikot. Ano ang illustration yan sa resentment? Yung bola ang resentment. Habang umiikot siya, nagtatravel pa siya. Hindi pa parang isip natin yan. Yung isip mo, dinadagdagan mo ng sama ng loob. Yung sama ng loob, napupuntang galit. Yung galit, nagiging puot. Pagdating sa puot, ano ginagawa mo? Gaganti ka. Paano kang pagaganti? Marites. Ang ugali ng Pilipino, hindi katulad tayo ng Amerikano. Hindi tayo kompronotosyonal. Di ba? Hindi tayo, ano, kailangan gumamit pa ng ibang tao na para sabihin doon. Pero ang mga American people, they will talk to each other. You know? Blah, 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 blah. Eh, pero tayo, pusong mamon, naawa sa sarili. Totoo, mga kapatid? Isa lang ang narinig ko atang yes, eh. Mag-agree naman kayo sa akin. Ang tagal kong pinag-aralan to. Sana naman makaayon kayo sa akin at makita rin nyo. Kasi alam nyo, talagang makikita natin ang sarili natin. Pag-iintindihin natin ang sarili natin. Kasi so, tingnan nyo, ah. Life is short. Kung yung oras na i, the time you spend feeling resentful is a time you wasted your life. Waste. Wasted. Aksayado. Walang kakwenta-kwenta. The time could have filled with love, joy, and enjoyment of life. 
pag meron ka bang na, pag ikaw ba ay may, puso, may pusong may hinanakit, napupunta sa galit. Anong klaseng buhay meron ka? No? Huwag naman sanang nga ano, yung iba pa dyan. Ang dami namang mga walang hiya dyan. Bakit ako pa? Kung ito man eh, problema, kung ito man eh, kung ano man ito, bakit ako? Eh, ang daming mas walang hiya sa akin. Ba't hindi nyo nalang dagdagan yung mga nasa kulungan? May mga walang hiya sila eh. Pero, alam nyo mga kapatid, itong mga pinapadala sa atin na ito, ito yung mga pinapadala ng Diyos na makita natin ang sarili natin sa harapan niya. Dahil anak tayo. Kung hindi tayo mahal ng Diyos, ay eh, pababayaan na lang tayo. Pero kung sino kumikilala sa Kanya, ay eh, lalong makikita ng Diyos ang lahat ng pagkakamali. Alam nyo, there's two destructive attitude. Number one, yung nga, the resentment. Alam nyo kung ano ang ibig sabihin ng, 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 ng mga feeling ng ano? na pinaka-worst, pinaka no? sabi niya sa ibang tao, no? I won't forgive and forget. Ay, hindi ako magpapatawad. Hindi ko makakalimutan yung ginawa niya sa akin. Di ba? Number two, apologizing is not for me. Ay, ba't ako, magpa- ba't ako hindi nang tawad? Ay, siya nagumpisa nito. Ha. Hindi naman galing sa akin ito, ha. Nakikita ang ibang tao, pero yung sarili hindi niya nakikita. Bakit kanyo? Kasi. Yung the word, kasi. Mga palusot. Yung nga, yung akala ko. Eh kasi hindi ko naman naiintindihan yung pinagsasabi niya. From akala, from ak- kasi. Ano ba other word? Pakarami pagka gustong ilusot ang sarili. Number two, arrogance, kayabangan. You're not worthy. Hindi kita dapat, hindi kita papatulan. I want what I want. Ay, ito gusto ko. Ito ko eh. Ba't mo ko babaguhin? Two pillars of neg- 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 ano? negativity. Kaya dapat ang tao, tawag sa mga ganitong tao. Imbis na mega, nega. Ano yung mga sign? The warning signs or red flag? Ito, nagbibigay na ng sinyalis sa atin. Nangyayari ito. Every day. Of our life. Sa text, mali lang ang ginamit na salita. Buti kung sasagot ka agad ng, o ba't ganun ang tinex mo? Hindi. Hindi mangyayari yun. Ano mangyayari? Kikim-kimin. Ay, what more kung nag-uusap na? Kaya bang komprontahin yun? Hindi. Do you have to fight back or to retaliate? Nagkakabulol-bulol na ako. Kailangan bang gumante ako kagad? Kailangan man, do you need to prove your right? Kailangan ba iproweba ko ang sarili ko kung tama ako? Isipin niyo yan, ha? In a spark of our mind, darating yan. Do you find a chewing on a feeling? Kailangan ba lunukin ko ang sarili, ang mga, sina, ang mga sinabi ko, ang mga sinasabi niya? 
inability to stop thinking about it. Hindi mo wawala. Kasi mali eh. Apaka mali. Ikaw nag-iisip ng mali, pero yung kamalian mo, naiisip mo. Ito ang pinakamabigat. Inability to let it go. Lahat itong mga warnings na ito, ano ba ito? Kasama sa prayer ni, di, ni Elder. Pride. Ego. Yan ang... Ah, alam nyo, madalas nang i-preach ang pride. Pero pag ang isang tayo, kristyano, na, lalo na kristyano, at merong na nakurot man lang ng sandali. Kurot lang. Minsan sa biro. Yung biro, tututuhamin. Yung, yung kurot na maliit na bagay na yun, ano nangyayari? Ba't nyo na sinabi sa akin yun? Ba't nasabi niya yun? Bakit? Yung ang tanong, bakit kagad? Pero hindi na hindi nasasabi yung kasunod. Tama, may mali rin ba ako? Kaya niya nasabi sa akin yun. Tingnan niyo yung mga example of re- re- resentment. Of Bible example of resentment. In your own, ano na lang ha? In your own time. Cain and Abel. Nasa Genesis chapter 4. 1 to 15. Nag-alay ng sakripisyo, nag-alay sa Panginoon. Ang tinanggap ng Diyos ay kay kay Abel. Nireject yung kay Cain. Pero ano pumasok sa isip ni Cain? Galit, bitterness, yun na nga ang resentment. Nagtanim. Ang tinatanim niya, sama ng loob. Ano meron kay Abel na hindi pwede yung sa akin? Ano ginawa? Meron nyo, doon sa galit na yun, sa sama ng loob na yun, pinatay yung kapatid. Di ba nangyayari ngayon sa isyo ngayon yan sa lahat sa atin? Ano madalas nangyayari rito sa buhay Pilipino? Mana. Kakaprasong lupa. Sa pasulang ata, pinag-aawayan. Kung sino yung meron, kakamkamin. Umpisa na. Hindi na ako magsasabi pa ng ibang mga example. Alam nyo na yan. At na, alam nyo itong mga pinag-uusapan natin. Number two. Asawa ni Job. Job's wife. Chapter one and chapter two. Alam nyo yung story ni Job. Lahat na wala sa kanya. Anak, kayamanan, hindi pa yon At kasakit. Magkaroon ka ng piksa sa buong katawan. Ano mararamdaman nyo? Eh yung nga sabi nga nang narinig natin, di ba? Yung, yung sakit ng kalingkingan, buong katawan nararamdaman. Eh ito na, sa buong katawan na. Anong ping meron siya? Pero ba... Binilame ba ni Job ang Diyos? No. Binilame ba niya kung sino-sino? No. Ano pa ginawa niya? He praise God. Di ba? Ang ano sabi nga, salagay ba? Puro kabutihan lang ang matatanggap natin sa Diyos. Kaya na magbasa nun. Mababasa niyo yun. Pero ano sinabi ng asawa niya? 
Are you still still maintaining your integrity? Curse God and die. Meron yun. Dahil lang doon sa pangyayari nyo. Itakwil mo ang Diyos mo, mamatay ka na. Uh, isa pa, King Saul and David. Di ba? Ano, ano ang narinig lang ni King Saul? Naging upset, naging upset sa kanya. All because narinig niya sa mga nags- the people are singing Saul slain his thousand but David ten thousand. Imagine nyo pumasok doon. Isang bata pinupuri ang tao ng maraming tao. Ano inisip? Ay, kalabang ko to. Mawawala na. Kukunin nito ang aking kaharian. Kailangan mawala ito. Pero di ba, mayroong insidente ron. Nasa cave si Saul, si King Saul. Andun din si David. Pero ano ginawa ni David? May pagkakataon na patayin na niya na dapat si King Saul Pero hindi niya ginawa. Ano ginawa lang niya? Gumapit lang daroon sa laylayan ng kanyang damit. Ang maganda ron na kayang basahin niyo, ano sinabi ni David nung sa insidente na yun? And lastly, nasa New Testament, nasa Matthew 27.15, Lord Jesus Christ and the Pharisee and the other Jewish leaders. Ano gusto nilang, ano, Ano sinasabi ng Panginoon sa Kristo? Pinoproclaim niya sa sarili niya na siya ay anak ng Diyos. Hindi, hindi sila naniwala. Dahil ang iniintay nila, nakasakay ng kabayo, ano, isang istalyon, yung Kristong hina, iniintay nila na para ano, yung persecution nila, ibaksak ang mga Romano. Since hindi gano'n ang nangyari, yun ang ina-expect nila. Di ba nagkaroon sila ng resentment against Christ? Ba't ako magsasagmit ng lordship niya? Nareject siya. Nareject siya ang Panginoon. Ano pinagawa nila? Di ba pinako sa krus ng kal- krus? Pinahirapan, nilagyan ng corona and whatsoever. nakaha talaga hiniya So ano to mga sinasabi ko na to Is this nangyayari ba to pang araw-araw? Yes. How to resolve this feeling of resentment? Number one Give the matter to God. hindi natin kaya to. Like dun sa example ko, dun sa, sa unang kwento ko. Nasa ng pagkakristyano niya? Nasa ng pagpakumbaba niya? Ten years ago, siya pa nakaisip nun? Whatever man yung issue na yun, Di ba tayo kung talagang kristyano ka, magpapakumbaba ka? Eh what na? Eh kung yun eh, gusto mo magkausapin, eh di. Ayun nga, bayaw, pwede ka bang makakausap ko sandali? Yakapin mo. Basta yun, pasensya na tayo. Pasensya na ron sa issue natin. Ganun ang mga kristyano. Pero ano ginawa niya? Hindi Hindi pupunta dahil masama ang loob. Siya pa nagkaroon ng sakit ng... Mga kapatid, kasalanan sa Diyos yun. Mayroon isang senior na, because of pride and ego, hindi niya gagawing magpakumbaba. Hindi mo nakita ng for so many years, tapos ganun lang. Ngayon lang kayo magkikita, ganun pa rin ang ipakikita mo. 
pai-irali mo pa rin yung sama ng loob. Resentment and bitterness, it has no place in Christian heart. What the Bible tell us is to let it go. Any resentful feeling towards others. Ito na nga yung binasa natin. Ephesians 4.31 Napakaganda. Kung mailalag, ano nyo, anong ibig sabihin, no? Let all, lahat, ah, bitterness, wrath. What is wrath? Ano magkaiba ng rat sa anger? Ang rat is poot. Ang anger eh. Di ba pag nagalit ka at sobra galit mo, gustong ano mo? Di ba yun ang poot? Hindi mo na alam. Dahil wala ka na sa wisyo. Gusto mo nang gumante o whatever. Yun ang poot. Clamor. Ano Tagalog ng clamor? Uh, hindi ko lang dala yung... Any Bible, uh, Tagalog na Bible na pwedeng meron dyan sa inyo? O kaya pa bang ilagay, na, ilagay ang sa Tagalog nun, Jello? Para at least makita natin ang ang sarili natin. Alam nyo, ang prayer ko nga, hindi lang ako, tayo bilang Kristiyano, makita natin ang sarili natin sa issue na to. Ang daming ibig sabihin na resentment. Pero, nag-uumpisa sa sama ng loob. Nagkakaanak-anak na. Pero ito, tinuturo ng Biblia eh, na dapat tutukan natin. Kasi pag hindi mo ginawa ito, disobedience. Bakit pa ituturo yan kung hindi pa rin natin, kung hindi natin iintindihin? Ang nakukuha nyo ang ibig kong sabihin. Mga bata, o tingnan nyo na lang isang example ng bata. Dalawang bata, o ako, may apo ko, at saka ayan, si Clarice, yung apo niya, at saka anak ni Porsche. Naglalaro yan. Nauna muna dumating si yung apo ko. May hawak na laruan si anak ni Porsche. Aagawin ka agad yun. Bakit aagawin yun? Kaya na mag-isip doon. Bago ba sa paningin niya? Or gusto yun? Kasi gusto niya rin yan eh. Ano mangyayari rin sa bata? Bata yan, ha? Iiyak, magsusumbong sa ina. O, darating yung apo ni, ni Clarice, si Ocean. May dala ring laruan. Ano mangyayari rin sa, sa apo ko? Bibitawan yun. Kukunin yung kay, kay Ocean. Pag nakita rin ni Noah yun, mag-aaway silang dalawa rin sa isang laruan na yun. What is the point? Nagigets nyo? Nakukuha nyo yung point ng, ng, ng isang illustration para sa ating pinakikita ng bata. Ano yung issue ron? Ingit. Ingit. Bakit naiingit yun? Hindi ninyo, walang, walang, yung mga bata na yun, walang kaisip-isip. Pero yung inaasal nila na tayo ang nakakita nun. Bago lang sa paningin nila, gusto nila makuha ka agad. Huh? Tingnan nyo ah. Oh, sige, ilagay natin. Pakibasa. Kuha. Intindido. Nag-uumpisa saan? Makita oh, nyo? Anong huli? 
pati lahat ng kasamaan kasi nag-aanak dumadagdag dun sa pinanggagalingan dumadagdag tama ang po ba? wala hanggang ngayon hindi pa rin naiintindihan since it is deeply rooted and so negative we need supernatural power to remove it hindi natin kaya to so ano mga unang unang gagawin natin we need daily prayers panalangin maraming nangyayari kung ikaw ay nananalangin sino pinapanalangin mo sa sarili mo muna pero habang pinapanalangin mo ang sarili mo you pray for yourself you need to repent and ask forgiveness let God take over ano ang promise ng Panginoon the Bible promises if we submit ourselves to God the devil will flee from us James 4 and 7 kasi anong ginagawa ng the devil o ni satanas di ba lalong ginagatungan yung galit mo. Yung sarili mong isip, may nagtuturo dyan na para lalo kang magalit. Gatungan ba? Yung katulad nung pinakita natin, di ba? Nagumpisa sa, sa simpleng pait, naging, ah, naging galit, naging po, poot, dinadagdagan niya yan eh, ginagatungan niya yan eh. Para lalong magalit ka, dagdag. But if we choose to submit to God and ask for His help, God will help us and strength us, strengthen us. First Peter 5.10 kailangan makita na it's always tingnan mo ang sarili mo sa isang problema na pinagdadaanan mo. Number one, tingnan nyo, may issue. Huwag mong iisipin kagad yung yung ginawa niya sa'yo. Ang dapat nating isipin, bakit nagkaganito to? Meron ba ako nagawa? So, sarili mo muna ang tingnan mo. May nagawa ba ako para maging ganyan siya? May nasabi ba ako? Let's say wala. Doon ka sa kamang isipin. Pero pag inisip mo, ba't siya nagkakaganyan? Siguro, tingnan nyo ah, bakit siya nagkakaganyan? May problema ito. Nilalabas yung galit. ako pinagbuntangan. Pero, alam niyo kung galit ka, kung yun ang mangyayari sa'yo, ang iisipin mo, bakit ako? Minsan, pina, nangyayari yun sa insidente sa buhay natin, pinahintulot ng Diyos. Para makita mo at makausap mo yung tao, dahil ikaw, habang tinitignan mo ang 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 sarili mo sa kanya or tinitingnan mo yung ginagawa niya at ikaw ay nananalangin makikita mo yung yung issue eh may malalim na pinagda pinagdadaanan tong tao na to bakit ang tao na depress bakit nagkaka-insight eh Lahat tayo. Kasi so much na i- sinasarili mo eh. Pinapahalagahan mo ang sarili mo. Which is, kaya nga, let God take over. We, kung ano man ang issue mo sa buhay mo, kung ano man problema mo, Lord, 
Ang Diyos natin is all-knowing. Alam ba ng Diyos yun? Yes. Pero ang tanong doon, bakit pinahihintulot ng Diyos yung mga pangyayari na yun? Para lalo kang lumapit sa Kanya. Tumawag ka sa Kanya. Napakaraming mga family issue. Hiwalayahan. Hiwalay ngayon sa mag-asawa. Di ba? Mga issue na yan. Pero anong pinanggagalingan? Yung mali, bakit hindi natin, ba't hindi tayo mag-usap? Kasi nga, pride eh. Nasaktan ako, gaganti ako. Papano ang mga method ng pagganti? Yung iba talagang, kung ano yung ginawa mo, ipakikita ko rin. Ah, nang, nang babae ka, manlalalaki ko. Tama ba yung issue na yun? Tama ba yung pagganti? Natapos nung ano, hindi ka pa rin na siya. Ide-demanda kita. Ano ang madalas na issue? Lahat, siguro napapakinggan niyo yung si Rapi Tulpo. Ano mga issue? Hiwala yan. Hindi nagbibigay ng ng uh, ng ng ano sa uh, pamilya, sa mga anak. Pero ano nangyayari ron? Problema ng pamilya, buong, buong Pilipinas, nalalaman ng ang kawalangyaan mo. At saka lang pagka ganun, saka ka lang babae. Number two, focus on Lord Jesus Christ. Focus on good things. Let it go. Move on. Colossians chapter 3. Pababa ng pababa. Ayun. Let's open our Bible. No? Patapos na po ako. <laughs> Isa na lang issue. Colossians chapter 3. Katulad ng binasa natin kanina. But now, you yourself are to put off, put them away. Anger, wrath, malice, slander, obscene talk. Nadagdag ngayon, di ba? Bakit nadagdag ngayon yung obscene talk from your mouth? Paggalit ko. Di ba ano lumalabas pag galit ka na? Di ba mura? Minsan ang mura rito sa atin, napakasakit eh, minumura yung ini. Bakit ganun? Bakit kailangan i- magkaroon ka na ma- lumabas sa bibig mo yun? Verse 9, Do not lie to, to one another, since you have put up old men with his deeds. Do not lie to, to one another, seeing that you have put up the old self with its practices. Verse 10. Have put on the new man, new self, which is being renewed in knowledge after its image of Creator. Diba? Christian uh, 15 something. Sandali ha, titignan ko. New or a new creation, di ba? Yung, yung ish, ano na yun? Pwede bang mag, uh, ano sa akin doon, kung anong version? 2 Corinthians, no? Si, ako na lang ang maghahanap, no? Ayan, yan ang issue sa akin. Eh. If there 
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, things have become new. Bago ka na. Binago ka na ng Kristo. Yan ang kailangan makita sa atin. Nagbabago na tayo. Hindi ko na ang susunod dyan, no? pero babasahin ko yung verse 12. No? Kasi ang naibigay ko kay Jello ka agad dyan is 14. No? Pero babasahin ko yung, basahin natin yung verse 12. Kasi ito na yung character of a new man, yung mga pag-uugali na isang tao na. Therefore, as a lake of God, holy and beloved, put on tender mercy, kindness, humility, meekness, long-suffering. Verse 13, Bearing one another and forgiving one another. If anyone has complained against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Ito na nga, yung verse 14, na naibigay ko ano. But, Above all these things, put love, which is the ban of perfection. Love. Yun ang unang binasa natin. We need to see yung topic na, na series na ginagawa natin. And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. Verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching, admonizing one another in psalm, hymn, and spiritual song, singing the grace, grace with grace in your hearts. Yan ang dapat natin gawin. Okay, and the last. Binasa na natin yung, ano, yung, yung 1 Corinthians chapter 13. It's all about love. ang meaning ng love. Ngayon, ang last, i- last na paano natin ma-resolve, forgive and forget. Napakahirap to. Napakahirap nito. Luke 17. Mag-ingat kayo sa inyong sarili kung magkakasala ang inyong kapatid. Sawayin mo siya At kung siya ay magsisisi, patawarin mo siya. Verse 4. Kung siya ay magkakasala, laban sa iyo ng pitong ulit sa isang araw at pitong ulit mo rin siyang bumalik, bumalik sa iyo ang nagsasabi, nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. That is, should be our attitude. Mark 11.25 Whenever you stand, whatever you stand praying, forgive if you have anything against anyone so that your Father also in heaven may forgive your trespasses. Mga Kristiyano, we Christian, it's vital for us to forgive others as God forgive. forgive us. Yung in, sinabi ng Panginoon, and in, forgive us in Jesus Christ, which is in Ephesians chapter 4, verse 32. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. In Isaiah 43, 25, I, I am he who hold bloods out your transgression for my own sakes and I will remember it. Ito, kaya nga, sa ating tao, napakahirap mag, makalimutan. O, oh, mapapatawad ko, pero hindi ko makakalimutan. Kasa, kara, kasa, kasabihan yan. Talagang mahirap yan. Pero habang binabasa natin itong mga talatang napakinggan natin, dapat ang isip. Kung ang Diyos nagpatawad, pinatawad tayo. Pero, di ba kinalimutan na niya yung lahat ng kasalanan natin? You're forgiven. You're a new creation na. Kaya nga, forgiving means 
choosing to give the situation to God and by choosing to forgive them, you will be able to deepen your relationship with Christ and grow in Christ's likeness. Conclusion. Jello. Isang pinikula. O isang eh, ito ay sinet sa aking may bahay. Napakaganda ng mensahe nito. nakikita ng tao yung pagmamahal. At yung hayop dahil na pinakitang pagmamahal sa kanya, binabalik sa kanya. Napakarami ng illustration na, na mga hayop dito na dapat natin makita. Ang conclusion natin, sino ba una nagmahal sa atin? Di ba ang Diyos? Ang tanong ko ngayon sa inyo, mga kapatid, paano natin binabalik sa Diyos ang pagmamahal na pinagkaloob niya sa atin? Katulad ba ng, ha- ng mga hayop na yan? Na talagang nakikita mo yung pag nakita. Alam niyo, pinakamagandang nakita ko sa ano, yung elepante, di ba? Kinuha pa niya, niyakap. Ano ibig sabihin nun? Nilapit dun sa puso niya. Tayo. Kung nagagawa man ng hayo, sana gawin natin. Tao tayo. Ang Diyos andito lang. Nasa paligid natin. Hindi, na, hindi nga natin siya nakikita, pero nararamdaman natin. Nasa puso natin. Binigyan tayo ng Holy Spirit para ma-realize natin yung kahalagahan ng Diyos at kung sino ang Diyos sa buhay natin. Let us pray. Panginoon, maraming maraming salamat po sa mensahe na napakinggan namin. We are guilty, Panginoon. Nagagawa po namin ito in some way or another. Sana, Panginoon, tulungin niyo po kami magbago. From glory to glory, change us. Makita namin ang aming sarili mula ngayon hanggang mga susunod na araw. Ito rin ang mensahe na pinakikita ng Diyos sa atin. Napaka-importante na relasyon sa Kanya. Kung ibibigay natin ang buhay natin sa Panginoon, Siya lang ang pwede magbago sa atin. Kung ano man ang kasamaan natin, kung ano man ang lahat na nararamdaman natin, ibigay natin sa Kanya. At mag-focus tayo sa Panginoong Heso Kristo na inalay niya ang buhay para sa atin. Sa krus ng Kalbaryo para malapit tayo sa, sa kanyang ano. Kung ano man ang pinagdadaanan natin, let it go. Pabaya, let it go. Magbubon ka na. Tangin lang kayo ang aming Diyos ang makakapagbago sa amin. Salamat sa pag-ibig nyo. Unan nyo kaming inibig bago namin kayo. Sana mula ngayon ay maipakita na namin ang pag-ibig na yung nasa. Maibalik namin ang lahat ng kabutihan at pagmamahal nyo na ginawa nyo. In Jesus' mighty name. Amen.